എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ വരുവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയൻ ഇഞ്ച് പാൻ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പട്ട പൊടിച്ചതാണ് സിനമൺ പൗഡർ എന്ന് പറയും അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അൺസ്വീറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മധുരം ഇല്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരിച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ കുറച്ച് വാൽനട്ട് കുറച്ച് ഹേസൽനട്ടും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പകുതി തൈരും പകുതി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ വാനില എസെൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തടിത്തുവി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അന്നേരം നിങ്ങൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തവണകളായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായ
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്ന് തോന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പം പ്ലം കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുന്നവരാരും പറയില്ല ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി ശർക്കര വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താ